滋养风味的乐章。人们因传统经验勤劳致富，为的是得到收获后的完美滋味。碾压与变异，传统与创意，一种乡野风味，返璞而归。时光流逝，味道不改。匠心手艺最是打动人心。安徽黄山，气候湿润，自然环境优美。农历二月年初，方心玉家的豆腐房已经忙碌起来了。黄山毛豆腐。是比较出名的豆腐美食。毛豆腐的制作过程不同于普通的水豆腐，从选料到工艺都较为讲究。毛豆腐的原始风味是豆腐。对于豆腐的制作，方心玉铭记于心。豆浆用竹舀慢慢捞出，倒入铁桶，分多次倒入一个大的容器过滤豆浆。汁液洁白如玉，点抹。毛豆腐的制作，这一步至关重要。选取特制卤水凝腐，是毛豆腐最为特别的一道工序。豆腐也要发酵一个星期，可以打毛这个菌。倒过卤水的豆浆，豆腐花便凝固成小块，由溶胶状态。转变成凝胶状态，将豆腐花均匀舀入木屉，平涂均匀，纱布对角包裹塑形，用木板层层挤压，沥出水分，再借助重物按压出更多的水分，最终形成一块嫩豆腐。时间让豆腐华丽转变，斟上木块。顺着一个方向快速划刀，将豆腐切成四四方方的豆腐块，撒上食盐，整齐摆放在干净的竹篾上。毛豆腐发酵需温度、湿度恒定，控制在十六摄氏度左右，保持五天。空气中的毛霉菌在豆腐表面自然发霉，这是一种食用菌。这种有益菌含有丰富的氨基酸和维生素 B 1 2对黄山本地人来说，毛豆腐家常的烹饪方法就是油煎。油煎可以更好的导热，锁住豆腐的鲜美。将豆腐油煎两面金黄，涂上一层辣椒，咸鲜微辣。毛豆腐煎过以后，口感外脆里糯。春暖徽州，一次印象徽味之旅，拉开风味的序幕清晨，陈刚夫妇开始打包装车，售卖豆腐干全包在张大嫂身上。生活总是有很多的憧憬，艰辛伴随收获。赶集一直是乡镇商品交易的活动方式，在过往人群中为乡土留下许久温度。安徽巢湖市梁河农贸市场。张大姐的豆干就在这里售卖。你看看，白尝十块钱的，尝五块钱的，尝十块钱的啊，五块钱的啊，行。带着对食物的尊敬与信仰，招呼来往的乡里乡亲
为了保证售卖的豆腐新鲜，陈刚家的豆腐总是在凌晨开始。黄豆的浸泡是制作豆腐干的重要环节。黄豆经过一夜浸泡，使其变得更加柔软和膨胀。上午十点，陈师傅开始制作豆腐干，处理黄豆是重要一步。黄豆要反复淘洗，直到晶莹剔透。这样的黄豆炸炸出的豆汁口感润滑。黄豆富含大量的钨、锰和脂肪酸、维生素及优质蛋白质。可制作出很多种豆制品，豆浆不断流出，得到一份鲜嫩白皙的汁液。豆浆经过高温杀菌，使其沸腾，使豆浆中的蛋白质发生热变性的过程，豆浆华丽转身。人们因传统手艺，朝夕劳作，用汗水赢得大自然的雨露恩泽。夏日炎炎，一种香叶风味质朴亲切，千年留存而味美唇齿。豆腐干色泽酱红，细嚼味长，回味持久，味美香醇。安徽寿县，一座文化底蕴丰富的城市。张世宏，豆腐宴制作技艺传承人，从油炸小吃到精雕艺术，多年来，张世宏保持着手工豆腐的制作。通过石墨的摩擦作用，使得豆浆中的蛋白质更易形成胶状，磨好的通过纱布过滤。从而使豆腐质地更加细腻滑嫩。豆腐形似白玉，晶莹有光泽，质地弹性灵活，营养丰富。三月地里的麦苗长势喜人，又是收获一年。在张世宏眼中。一块小小豆腐都有它自己的艺术。菊花豆腐是一道非常考验厨师刀工和耐心的风味。一块方寸大小的豆腐放入掌心，连续横竖切上千刀，保证豆腐细如发丝，韧如蒲草，形味灵动。豆腐在他手中化为千丝万缕。牡丹豆腐。更加考究刀工。钓牡丹豆腐呢，一定要借用水的壶里，在水中雕刻。最主要的是，心一定要静，刀一定要稳。张世宏下刀仔细，豆腐在水中游曳如鱼，一刻间，一朵水中牡丹徐徐如生，匠心不改，风味不变。豆腐定型，撒上抹茶，鲜嫩爽弹。豆腐的每一种风味都有自己的特点。豆腐裹上面包糠，高温入油锅，炸至金黄，表皮脆爽，里糯清香。豆腐皮蘸上蛋液面，下锅油炸，炸至两面金黄，切块，清新自然。一块豆腐，一桌菜肴，豆腐宴从寿县底蕴文化中汲取营养，深受顾客青睐。豆皮是豆腐皮包的，非常嫩，非常细腻。这馅子是肉馅子，看着非常有食欲。这豆腐呢比较爽滑，呃，洁白如玉。其实这个青红豆腐，就是外焦里嫩的。豆腐飞升，淮河两岸，趁着春雨蒙蒙。方心玉的毛豆腐越发香蜜，暑去秋来，豆腐干走进寻常人家，手艺
，也塑造了美食，将烟火点亮生活，将风味化作时光。